എസ് ഡി ഓഡിയോ ടുവിന്റെ പാർട്ട് സെവൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ആങ്കറേജ് എസ് ഡി ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ബോണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കോൺക്രീറ്റും റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാസ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അതിനെയാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോണ്ട് എന്താ നോക്കാം ദ ടേം ബോണ്ട് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അഡിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ അതായത് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അതിനെയാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ദ സ്ലിപ്പിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബാസ് ഫ്രം കോൺക്രീറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റീൽ ബാസിന്റെ പുറമെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ ബാസിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് സ്പൈറലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലറിലായിട്ടോ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈരളി ടി എം ടി ബാസ് ആണെങ്കിൽ കൈരളി ടി എം ടി ബാസ് എന്നതിനകത്ത് ഒരു അവരുടെ ഒരു ലോഗോ ആ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് അതേപോലെ തന്നെ സർക്കുലറായിട്ട് സ്പൈറലായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് എന്തിനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റ് ദ സ്ലിപ്പിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബാസ് ഫ്രം കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആ സ്ലിപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കൊണ്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബോ ബോണ്ട് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഫ്രം കോൺക്രീറ്റ് ടു സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ദർ ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് കോമ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ആർ സി സി അതായത് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്ന ഒരുമിച്ച ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുവഴി സ്ട്രെസ് അതായത് ഇതിൽ ഇതിൽ വരുന്ന ലോഡ് ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭീമാവാം കോളമാവാം സ്ലാബ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്ന സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റീലും കോൺക്രീറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീലും കോൺക്രീറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ബോൺസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫ്രം സ്റ്റീൽ ടു കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ടു സ്റ്റീൽ അതായത് ഈക്വലി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബീം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബീമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ മുകളിലെ ലോഡിലൂടെ സ്ട്രെസ് വരുന്നു ആ സ്ട്രെസ് ഈക്വലായിട്ട് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റിലാണ് ഒരു ലോഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റീലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദ ബോണ്ട് ക്യാൻ ലെവ്സ് ഡ്യൂ ടു ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺ മൂന്ന് റീസൺ കാരണമാണ് ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോടെ ഒരു കെർവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കോൺക്രീറ്റുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് റീസൺ ആണ് ബോണ്ടിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല റിയാക്ഷൻസും കോൺക്രീറ്റും കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ട് അവിടെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റീല് വലിയ ചൂരിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് അവിടെ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോണ്ട് ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് മാക്സിമം അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് തേർഡ് വൺ മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഒരു ബീം ആണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ബീം ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എവിടുന്ന ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ആവാം സ്ട്രെയിൻ ആവാം ബെൻഡിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആവാം ഇതെല്ലാം പെടുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടൈമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് അതായത് നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഈ ബീം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രണ്ട്
അപ്പം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പേജ് ഫോർട്ടി ടുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി എഴുതാവുന്നതുള്ളൂ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടുവിലും ഫോർട്ടി ത്രീയിലും ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എത്രയാണ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആംഗ്രേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹുക്സ് ഇൻ ദ ടെൻഷൻ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എൻഡിലൊരു ചെറിയൊരു ഹുക്ക് പോലെ കൊടുക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതർ ദാൻ സർക്കുലർ നമ്മൾ നോർമലി സർക്കുലർ ബീംസ് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതർ ദാൻ സർക്കുലർ ബീംസിലായിരിക്കും ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോർമലി കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പേജിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോർ ഡിഫോംഡ് ബാസ് കൺഫോമിംഗ് ഐ എസ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ദിസ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഇൻസ് ബൈ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ബാസ് മോഡിൽ കാണുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ബാസ് അതിനാണ് ഡിഫോമഡ് ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബാസിനാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ അത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് പുതിയതായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ ബാസ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ബോൺ സ്ട്രെസ് ഫോർ ബാസ് ഇൻ ടെൻഷൻ ഷാൽ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ കമ്പ്രഷൻ ബാസിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അടുത്താണ് ആങ്കറേജ് ലെങ്ത്ത് എന്താണ് ആങ്കറേജ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ആങ്കറേജ് ലെങ്ത്ത് ആർ സെയിം അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആങ്കറേജ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആങ്കറേജ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൻലിവർ ബീം ആണെങ്കിൽ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കാൻലിവർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കാൻലിവർ ബീമിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വേറെ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ കാൻലിവർ ആകുന്ന കേസിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഹുക്കായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു പോർഷനും കൂടെ നമ്മൾ നോർമലി കാൻലിവർ ബീമിൽ ആങ്കറേജ് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കർട്ടെയിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കർട്ടെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർട്ടെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ എന്നാണ് ടൈം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് എന്താണ് ബീമ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളി സപ്പോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു നോട്ട് ലാക്സിസ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ നോട്ട് ലാക്സിസ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷൻ ടെൻഷൻ സോണാണ് അതേപോലെ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ കമ്പ്രഷൻ സോണാണ് താഴെ ഒരു ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലെ കമ്പ്രഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ റീബാറും ബാസ് എന്ന് വെച്ചാലും മെയിൻ ബാസ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില കേസിൽ അതായത് എക്കണോമിക്കൽ ആവുന്ന കേസിൽ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി നമുക്ക് മാക്സിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യണ കേസിൽ നമ്മൾ നോർമലി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എക്കണോമിക്കൽ കേസിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ കമ്പ്രഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി ആ ബാസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടോ ഈ റെഡ് ലൈൻ അതൊരു ടെൻഷൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസാണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കില്ല സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ മാത്രമായിട്ടും കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്രഷൻ സൈഡിലും സെൻറ്റർ ഭാഗത്തല്ല കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് എൻറ്റിലും കൊടുക്കും അതിനെയും കർട്ടെയിൽമെൻറ്റ് ബാസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ